எல்லாரும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ பிலிம் நியூஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கிறது நான் உங்கள் அஞ்சலி அண்ட் சுவிட்ச் அப் போட்டா பவரு பிரபல உங்களோட நியூஸ் எல்லாம் சொல்றது தான் இந்த பிலிம் நியூஸோட ஜோர் ஸோ அதனால என்ன பண்ணலாம் இந்த ஜோரான இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் என்னன்றதை நிகழ்ச்சிக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க மறுபடியும் டேரக்ஷன்ல இறங்கிட்டாரா நம்மளோட தனுஷ் பவர் பாண்டி அப்படின்ற படத்து மூலியமா இவர் வந்து டேரக்ட் ஆனாரு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து கொஞ்சம் டேரக்ஷன்ல தள்ளி வச்சுட்டு இப்ப மறுபடியும் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ அதனால என்னென்ன படங்கள் பாத்தீங்கன்னா வட சென்னை அண்ட் என்னை நோக்கி பாயம் தோட்டா அதை தொடர்ந்து மாறி டூ இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இதுக்கு இடையில வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவர் மறுபடியும் டேரக்ஷன்ல இறங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இவரோட டேரக்ஷன்ல வரக்கூடிய படத்துக்கு வந்து சிரஞ்சீவிய வந்து நடிக்க சொல்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு பட் சிரஞ்சீவி வந்து இப்போ தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிற காரணத்தினால் அடுத்தபடியா சிரஞ்சீவி கடத்தி யார் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நாகார்ஜுன் இருக்கா தெரியுமா அதாவது ரட்சகன் படம் மூலியமா நம்மளோட தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தவர் அதுக்கப்புறமா நீண்ட இடைவேளைக்கு அப்புறமா தோழா அப்படின்ற படத்து மூலியமா கார்த்தியோட நடிச்சாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட நாகார்ஜுன் இப்போ தனுஷோட டேரக்ஷன்ல நடிக்க இருக்காரு அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நியூஸ் எல்லாம் வதந்தி ஆயிட்டு இருக்கு பட் இதுக்கு இடையில நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தனுஷ் வந்து டேரக்ஷன் இறங்கும் ஒருவேளை பவர் பாண்டி டூவா இருக்குமோ பட் அதை வெயிட் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் சிம்புவும் ஓவியாவும் மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்ந்துட்டாங்களா அப்படின்னு நான் சொல்லலைங்க நம்ம கோடம்பகத் சைட்ல தான் பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஏற்கனவே சமீபத்துல ரொம்ப பிரபலமான நம்மளோட ஓவியா அதுக்கப்புறமா நம்மளோட சிம்புவோட சேர்ந்து ஒரு பாட்டுல சம்ம மாசா ஹிட்டு கொடுத்தாங்க அதுதான் மரண மட்டை அப்படின்ற ஆல்பம் சாங் சோ இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா நம்மளோட ஓவியா நிறைய படங்கள்ல கமிட் ஆகி இருந்தாலும் இப்ப மறுபடியும் சிம்புவோட ஜோடி செய்யறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு செய்யறாங்கன்னா அதாவது ஹீரோ ஹீரோயினியால ஒண்ணு செய்யலைங்க அதுக்கடுத்து <laughs> படமா இப்ப இந்த படத்துக்கு நம்மளோட சிம்பு வந்து மியூசிக் டைரக்ட் பண்ண போறாரா சம்ம வைரலா போயிட்டு இருக்காரு நம்மளோட விஜய் சேதுபதி அது எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இப்ப ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து சொல்ற படம் ரிலீஸ் ஆகி அதோட சக்சஸ்ஃபுல் எல்லாம் கொண்டாடிட்டு இருக்கா அதே நேரத்துல அடுத்தபடியா ஆரண்ய காண்டம் அப்படின்ற படத்தை டைரக்ட் பண்ண தியாகராஜ குமரராஜா அவர் தாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்பதான் இவர் வந்து படம் டைரக்ட் பண்ண போறாரு அந்த படத்துல யார் நடிக்க போறான்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட விஜய் சேதுபதி பகத் பாஷில் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல சமந்தா ரம்யா கிருஷ்ணன் காயத்ரி இவங்க எல்லாமே நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சோ அதை தொடர்ந்து இந்த படத்துல விஜய் சேதுபதி என்ன கெட்டப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல ரொம்ப வைரலா போயிட்டு இருக்கு ஒரு திருநங்கை அப்படின்ற கேரக்டரை இவ்வளவு நாள சஸ்பென்ஸா வச்சுட்டு இருந்த நம்மளோட படக்குழுவினர் இப்ப ரொம்ப வைரல் ட்ரெண்டா பரவிட்டு இருக்காங்க அடுத்தபடியா நம்மளோட விஜய் சேதுபதி சூப்பர் டீலெக்ஸ் அப்படின்ற படத்துல திருநங்கையா நடிக்கிறார் கிடுகிடுன்னு சம்பளத்தை உயர்த்திட்டாங்களா நம்மளோட சாய் பல்லவி பிரேமம் படத்து மூலியமா ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் வந்து அப்படியே தன் வசம் ஈர்த்தவங்க தாங்க நம்மளோட சாய் பல்லவி அதுக்கப்புறம் தெலுங்குல பாத்தீங்கன்னா பிடா எம்சிஏ இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் நடிச்சு முடிச்சு அடுத்தபடியா ஒரு படத்துல வந்து இப்ப கமிட் ஆயிருக்காங்க இதுல யார் கூட நடிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் எப்போதும் அந்த படத்துல அனன்யா குஜோடியா நடிச்சா நம்மளோட சர்வானந்த் அவர் கூட தான் படம் நடிக இருக்காங்க சோ இந்த படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட சம்பளம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ஆங்க இவங்க வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கே கரெக்டான டைம்ல வரது இல்ல அது மட்டும் இல்லாம கூட நடிக்கிற மத்த ஹீரோ ஹீரோக்களோட ரொம்ப ஈகோலா பாக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வெளியாயிட்டு இருந்தது இந்த நேரத்துல திடீர்னு இப்படி உங்களோட சம்பளம் ஒன்றரை கோடி அப்படின்னு ஓயட்டதும் பக்கத்துல இருக்க நடிகர் நடிகளா அது எப்படி ஒரு படத்துல நடிச்சு ரெண்டு மூணு படத்துல நடிச்சு இம்மிடியா இவங்களுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய் சம்பளம் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்களா பட் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்ற தெரியல நம்மளோட சைலன்ஸ் ஆய் பல்லவி இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க வந்து வாய தொடர்ந்தா மட்டும்தான் தெரியும் அவங்களோட சம்பளம் என்னன்றது சல்மான் கானுக்கு பொண்ணு கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க ஆனா இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப வருஷங்களா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட சல்மான் கானுக்கு பட் இன்னமும் வந்து கல்யாணம் ஆகல அதுதான் உண்மை பட் ரொம்ப நாளா வந்து நடிகை ஐஸ்வர்யா ராய் அது மட்டும் இல்லாம கத்ரினா கைஃப் இவங்களோட எல்லாம் லவ் இருக்குன்னு சொன்னாலுமே கூட பட் நம்மளோட ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு எ
எனக்கு வந்து பொண்ணு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி தன்னோட ஓன் லாங்குவேஜ்ல வந்து போட்டிருக்காரு இதை பார்த்து ரசிகர்களை எப்படி எந்த பொண்ணு கிடைச்சிருக்கோ அப்படின்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கா அதே நேரத்தில் கொஞ்ச நேரத்தில் இமீடியட்டா என்னோட அடுத்த படத்துக்கு பொண்ணு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு இடையில பாத்தீங்கன்னா ரொமானியால ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன நடிகை லுலியா இவங்களோட தான் லவ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இவங்களோட தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்படின்றதுலாம் சொல்லிட்டு இருந்த இந்த நேரத்துல இவர் சடனா இப்படி பொண்ணு கிடைச்சுன்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம என்னோட அடுத்த படத்துக்கு பொண்ணு கிடைச்சிருக்குன்னு வேற சொல்லியிருக்காரு இந்த அடுத்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்றாங்கன்னா அலி அப்பாஸ் ஜோபர் அவர் தான் வந்து டைரக்ட் பண்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இவரோட அடுத்த படத்துல யார் கூட நடிக்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயுஷ் சர்மா இவங்க தான் நடிக்க போறாங்க ஸோ அதனால இவர் பொண்ணு கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னது படத்துக்கா இல்ல உண்மையாலே கல்யாணத்துக்கா அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட இலியானா கேடி படத்து மூலயமா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அறிமுகமான நம்மளோட இலியானா அதுக்கப்புறமா நண்பன் படங்கள் மூலமா ரொம்பவே பேமஸ் ஆனாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இவங்க வந்து தெலுங்குல என்னதான் மாசம் இருந்தாலும் பாலிவுட்ல கூட நிறைய படங்கள் எல்லாம் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தொடர்ந்து இவங்க சமீபத்துல என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு எதுவும் திருமணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது எதனால கேட்டீங்கன்னா கடந்த டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட நிறைய போட்டோஸ் எல்லாம் இவங்க வந்து மகிழ்ச்சி கேள்விகள் மற்றும் <laughs> <laughs> வழக்கம் <laughs> எனக்கு <laughs> ஒரு கட்டளையும் வச்சிருக்காங்களாம் நீவின்பாலிக்கிறாங்க நடிச்சிருக்காங்க <laughs> இந்த படத்திலே ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்ல நடிக்க போறாரு சோ கஷ்டப்பட்டு உடம்பு இழைச்சிட்டு இருக்க நம்மளோட நிவின் பாலிக்கு ஒரு ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லிடலாம்
மார்ச்ல மேரேஜ் ஆன் ஸ்ரேயாவுக்கு தெலுங்குல இஷ்டம் அப்படின்ற படத்து மூலயமா அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறமா தமிழ்ல எனக்கு இருபது உனக்கு பதினெட்டு இந்த படத்துல ஹீரோவுக்கு ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் நடிச்சிருப்பாங்க எல்லாரும் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தபடியா இவங்க நடிச்ச படம் தாங்க மழை தெலுங்குல வர்ஷம் அப்படின்ற படத்தை தமிழ்ல ரீமேக் பண்ணி மழை அப்படின்னு எடுத்தாங்க ஸோ இதுல ஜெயம் ரவி கூட ஜோடியா நடிச்சவங்க நம்மளோட ஸ்ரேயா இதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா டாப் ஹீரோ கூட நடிச்சாங்க அதுதாங்க சிவாஜின்ற படத்துல நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டார் கூட இதை தொடர்ந்து இவங்க மார்க்கெட் செம்ம பீக்ல இருந்த அதே நேரத்துல கடைசியா என்ன பண்ணாங்க இவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்திரலோகத்தில் நான் அழகப்பன் இந்த படத்துல வந்து நம்மளோட வடிவில் இருக்காரு தெரியுமா அவருக்கு ஒரு சாங்ல வந்து இவங்க ஆடியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களோட மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்னதான் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் கூட இவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எந்த படமும் ஹிட் ஆக்கி கொடுக்கல அதை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இப்ப இவங்க தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க படம் தான் காயத்ரி இந்த படத்தை தொடர்ந்து இவங்க நடிக்க வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷங்களுக்கு மேல ஆனதுனால அடுத்தபடியா இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிற முடிவுல இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம சாலிகிராமம் பக்கம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல ஏற்கனவே இவங்களுக்கு ரஷ்யால ஒரு காதலர் இருக்கிற மாதிரியும் அவரை தான் இவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மாதிரியும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இதுல என்ன விஷயம் கேட்டீங்கன்னா போன எபிசோட்ல தான் நம்ம பார்த்தோம் அதாவது இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசானாலும் நடிப்பட்டு பட் இப்ப கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா எப்படி என்னை பார்த்த குழந்தைங்கள்லாம் பயப்படும் சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட டைரக்டர் சுசீந்தரன் வெண்ணிலா கபடி குழு நான் மகா நல்ல இந்த மாதிரி வெற்றி படங்கள்லாம் கொடுத்தவர் தாங்க நம்மளோட டைரக்டர் சுசீந்தரன் டைரக்டரை தாண்டி அடுத்தபடியா இவர் இப்ப நடிக்கவும் இறங்கிட்டாரு ஸோ எந்த படத்துல நடிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ராம் பிரகாஷ் ராயப்பா இவர் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க சுட்டு பிடிக்க உத்தரவு இந்த படத்துல தான் நம்மளோட சுசீந்தரன் நடிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த படத்துல நடிச்சுட்டு இருக்க நம்மளோட சுசீந்தரன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் குழந்தைங்களை என்ன பார்த்தாலே மரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை இந்த படத்துல குழந்தைங்களை கடத்துற கேரக்டரா இருக்குமோ அது என்னன்றத படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நான் ரவி தேஜா கூட நடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிவேதா தாமஸ் பாபநாசம் படத்து மூலியமா கமலுக்கு பொண்ணா நடிச்சவங்க தாங்க நிவேத்த தாமஸ் அதை தொடர்ந்து தெலுங்குல இவங்க பண்ண படங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஜென்டில்மேன் அண்ட் ஜெய் லவகோசா இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருந்த நம்மளோட நிவேதா தாமஸ் ஸ்டடீஸ்ல வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதுனால இனிமே படம் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டடீஸ்ல ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப எக்ஸாம் எல்லாம் முடிச்சு மறுபடியும் படம் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியால இருக்காங்க அதை தொடர்ந்து நிறைய டேரக்டர்ஸ் அண்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் இவங்க வந்து அணுகி இருந்தாலும் அடுத்தபடியா எந்த படமும் இவங்க கமிட் ஆகல அப்படின்றதான் உண்மை சமீபத்துல இவங்க நம்மளோட ரவி தேஜா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க அமர் அக்பர் அந்தோனி இந்த படத்துல நடிக்க இருக்கிறதா வந்து நிறைய வதந்திகள் வந்தது இதை தொடர்ந்து நம்ம பத்திரிகையாளர்கள் போயிட்டு நிவேத்த தாமஸ் கிட்ட நீங்க இந்த படம் நடிக்கிறீங்களாமே இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு சத்தியமா நான் இது வரைக்கும் எந்த படமும் கமிட் ஆகலைங்க ஏன்னா இப்பதான் நான் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சோ இதை தொடர்ந்து இனிமே தான் நான் நடிக்கலாமா வேணாமா எந்த மாதிரியான கேரக்டர்ல நடிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்க இதுக்கு இடையில நான் யாரோட படத்திலயோ கமிட் ஆகல நான் நல்ல படத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிவேதா தடுமாறிட்டு இருக்கார நம்மளோட ஜெயம் ரவி சமீபத்துல இவர் நடிச்சுட்டு இருக்க படம் தாங்க டிக் 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 சோ இந்த படத்தை தொடர்ந்து அடுத்தபடியா இந்த படம் ரிலீஸுக்கான தேதி எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து எந்த படமும் நாங்க ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி எந்த படங்களும் வந்து தேட்டர்ல ஓடாது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்றதா இருக்காங்க அதனால இப்ப வந்து செம்ம கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்களா அது மட்டும் இல்லாம ஜெயம் ரவி ரொம்பவே மனம் உடஞ்சு போயிருக்காரு ஏன் கேட்டீங்கன்னா வனமகன் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு தெரியுங்களா அந்த படம் ஏற்கனவே ஏப்ரல் மாசம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அதையும் தாண்டி மே மாசம் தான் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண இருந்தாங்க அந்த நடுவில் மே மாசத்தில் மறுபடியும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடத்தினால மே மாசம் விட்டுட்டு ஜூன் மாசம் தான் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ மே மாசம்னாலே பொதுவாக நமக்கு வந்து லீவ் டைம் இருக்கும் ஸோ அதனால நிறைய படங்கள்லாம் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடும் பட் அந்த வசூலையும் வந்து மிஸ் பண்ணிடுச்சு நம்மளோட வனமகன் அதே மாதிரி இப்போ இந்த வாட்டியும் சம்மர் வசூல மிஸ் பண்ணிடுவோமோ இந்த டிக் 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 படம் அப்படின்ற மாதிரி ஜெயம் ரவி ரொம்ப குழப்பத்துலேயே இருக்காருங்க தெலுங்கானா சைடு சாஞ்சிருக்காங்களா ரகுல் பிரீத் சிங் மகேஷ் பாபு கூட ஸ்பைடர் படத்துல நடிச்சவங்க தாங்க நம்மளோட ரகுல் பிரீத் சிங் சோ இந்த படம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமா எடுத்ததுனாலயோ அது மட்டும் இல்ல
கொல்கத்தா சென்டிமெண்ட் இடமா மாறி இருக்கு நம்மளுடைய ஏஆர் முருகதாஸ்க்கு விஜயோட அறுபத்தி ரெண்டாவது படம் வந்து இப்போ கொல்கத்தால ஷூட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தோட இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் தாங் அண்ட் சில சீன் எல்லாம் வந்து சென்னையில எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க சென்னையில தான் படம் முழுக்கவும் எடுக்கிற மாதிரி இருந்த நம்மளுடைய டைரக்டர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இப்ப மறுபடியும் கொல்கத்தா பக்கம் போயிருக்காரு அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்ஷன் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காங்களா எதுனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா துப்பாக்கி படத்துல ஆக்ஷன் சீன் எல்லாமே கொல்கத்தால எடுத்ததுனாலயும் அண்ட் துப்பாக்கி படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனதுனாலயும் நிறுத்தாம <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நிகழ்ச்சியில்